ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੀਪੀ ਸਿੰਘ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਓਪੀ ਸੈਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਮਤਲਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 130 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਰਕੋ ਆਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਿਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਵਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪੱਥਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਦੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬੰਨ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਮਾਵਜਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਕੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ ਆ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ 137 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਤੀਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰੋ ਦੇਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਟੋਲਰੇਟਿਡ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਾਨਨੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ ਲੋਜਿਕ ਸੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇੱਕ ਐ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਨ ਨੇ ਚੋ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਏ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਫਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ 101% ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਜ਼ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਗੇਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੈਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਲਪੁਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲਰਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਹਾਕੀ ਚ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਮਹਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਟੀਮ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜੇਸੀਟੀ ਵਾਸ ਪਲੇਇੰਗ ਏ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਇਨ ਦੈਮ ਨਾਉ ਜੇਸੀਟੀ ਹੈਸ ਗੋਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੋਟਲੀ ਵਿਡਰਾਉਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਉ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ देयर इज ए वे ऑफ डूइंग इट ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੜਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚ ਐਨਆਰਆਈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਉਸ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵਰਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾਦਾਰ ਠੰਡਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਾ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈ ਕਈ ਗਈ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਤੋ ਬੋ ਹੈ ਉਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਮੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਏ ਆਜ ਹੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜੇ ਦਿਵਸ ਕੇ ਦਿਨ ਉਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜੋ ਹੈ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਗਈ ਜੋ ਝੂਠੀ ਘੋਸ਼ਣਾਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਨਕੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਕਿ ਜਿਨ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਉਨ ਬਰਫੀਲੀ ਚੋਟੀਓ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾ ਕਰ ਉਸ ਬਰਫੀਲੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਸੇ ਰੰਗ ਦਿਆ ਉਨਕੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪੇਖਿਤ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜਾਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਭ ਉਸੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਹਮ ਸਭੀ ਆ ਪੇ ਉਨ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੋ ਕੀ ਯਾਦ ਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਔਰ ਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਕੋ ਉਨਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ
बेटा सोलह साल पहले पाकिस्तान गया सी एक बीजे तो ते ब्याह थी सी उसे ओवरस्टे हो गया उन्होंने फाड़ के अंदर दिया था और तेरह साल जेल से बंदरे हों तेरह साल पचास हों तो बाद भी जेल चें इन्हने पीड़ित सरकार दे बीच भी जब ये पीछे गई है तो जब अशुष्मा स्वराज जी मिनिस्टर से उन्होंने भी लेटर लिखे पर कुछ जवाब नहीं आया होने ना थे उत्सव साढ़े शहर तो साढ़े कांग्रेस दे प्रधान ने बेहद केंगरा जी इन्ना ने इन्ना दे टीम ने राड़ के एक वेब टीवी दे उत्ते वेब चैनल दे उत्ते बच्चे दी गुहार लाई साड़ी को मदद की थी जब उसे गुहार देते हैं पाकिस्तानों एक लायर ने उन्ना ने बेदा सुपर की तो उन्ना तो फोन और वो वाकई से जब पूरी कार्य करता है जी तो ये कोशिश करो तो ये दोनों मदद करा के तो ये दोनों पार्क हिंदुस्तान वालों को वापस जा सके पंजाब विच पानी दा पत्थर लगातार हेठा डिग रहा है होने पंजाब दे नौजवान वालों भी पानी दे पत्थर नो ऊपर चुकन दे ले उपराले कीते जा रहे ने गुरुदासपुर दे कस्बा कलानौर विखे नौजवाना ने बारिश दे पानी नु संभालन ले हजारों रुपए खर्च कीते ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दा आरंभ इना नौजवाना द्वारा अपनी जेब विचों पैसे खर्च करके कीता गया है ती इते अपने ग्राउंड च सवेरे शाम सैर सूर करन हुंदे ही ते ए छड़कुची होन करके ए जेड़ा पानी दा निकास ही कोई नहीं ते पानी दी वेस्टेज बहुत होन रही ही ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਮਲ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਕਮਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਚੰਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧਾਰੀਵਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਲੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ 10 10 15 15 ਦਿਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 750 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲੜੀ ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਨਪੁੱਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਗਸਟਡ ਆਫੀਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਨੌ ਇਹ ਜੇ ਸਪੌਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸੂਈ ਬੜੀ ਮਜਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਐਮਪੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 